Ілля Сьомін вітаю вас на Тишеф. А чи знаєте ви, шу готують першокласні шефи у себе вдома? Та немає в мене проблем з дикцією. Шу – це тістечка, які ми приготуємо сьогодні. Як гадаєте, хто міг переплюнути французів і придумати десерти з заварного тіста, оригінальніший за еклери та профітролі? Ну, окрім українців. Правильно, лише французи. Бо не зупинилися вони на своїх еклерах та спекли шу. Розповідаю, що це і з чим його їдять. Шу – це тістечка із заварного тіста, але з ізюминкою, що називається креклін. Це пісочне тісто, яке при випіканні утворює хрумку, зазвичай кольорову смачну скоринку. Ну і які ж тістечка без кремової начинки? Основними інгредієнтами нашої стануть вершки метрошеф та кардамон. Крім цього, нам знадобиться. Дайте вгадаю, де взяти чорнила каракатиці, спершу подумали ви? У метро. Відразу даю відповідь вам я як і всі інші продукти, необхідні для приготування шу. Як шеф-шефам, раджу вам метро-шеф. Почнемо з крекліна, адже його потрібно заморозити. У мисці змішуємо просіяне борошно, цукор, мершкове масло кімнатної температури та чорнила каракатиці. Розкатуємо отримане тісто між двома листами пергаментою до товщини 1,5-2 мм. Прибираємо у морозилку на 10 хвилин. Тепер готуємо заварне тісто для шу. У сутейнику змішуємо молоко, воду, масло та цукор. Доводимо до кипіння, розтопивши масло. Висипаємо борошно, трішки зменшуючи температуру, та помішуємо протягом 4-5 хвилин. Тісто має стати однорідним, припинити липнути до рук і почати приставати до дна. Перекладаємо готове тісто в чашу міксера. Постійно помішуючи, по одному вводимо яйця. Причому робимо це тоді, коли попереднє добре вмішалось. Перше яйце змішуємо з чорнилами каракатиці. Отримане тісто перекладаємо у кондитерський мішок. Беремо деко, по кутам відсаджуємо маленькі шматочки тіста, встеляємо його листом пергаменту. Далі формуємо 15 шу. Дістаємо креклін з морозилки та формою вирізаємо кружечки. Такі форми, як і інший посуд, ви можете знайти в Metro Professional. На верхівку викладаємо заморожені кружечки крекліні. Розігріваємо духову шафу до 250 градусів протягом 10 хвилин. Ставимо шу і відразу вимикаємо шафу. Залишаємо на 20 хвилин. Переходимо до кардамонового крему. Для цього необхідно розбити кардамон, кинути у молоко, довести до кипіння, накрити фольгою і залишити охолонити. Далі беремо миску та змішуємо жовтки, цукор, борошно та сіль. Далі поступово вливаємо кардамонове молоко, попередньо нагріти до 80 градусів. Переливаємо у сотейник, ставимо на вогонь та кип'ятимо протягом 2 хвилин. Даємо охолонути, закривши миску харчовою плівкою. Після того, як суміш охолоне, додаємо 100 мл вершків та взбиваємо до однорідності. Перекладаємо крем у кондитерський мішок. В охолодженому шу робимо невеличкий отвір та наповнюємо кремом. Ну все, тепер ви справжні майстри шу. Дивуйте рідних не еклерами, дивуйте в кращих традиціях Франції з шу.